예, 안녕하십니까. 김종훈입니다. 아, 원래 토요일은 제가 이제 휴일에 하는 검이라는 코너를 좀 이렇게 준비를 원래 했었는데, 아, 오늘 좀 준비를 좀 하다가 좀 빡치는 일이 있었어요. 그러니까 이제 며칠 전에 저희 오마뉴스 선배인 교육 전문 기자인 이제 윤근혁 선배가 올린 기사를 아, 다시 한번 좀 살피게 됐는데 이명박 정권 당시에 이제 교육부 장관을 했던 이주호 씨가 이제 윤석열 정부의 교육 부총리가 돼가지고 다시 돌아와서 어 예, 이제 앞으로 향후 5년 동안에 윤석열 정부의 교육 정책에 대해서 이제 추진을 하게 되는 거죠. 네, 이 이주호 장관 같은 경우는 음 교육에 대해서 제가 교육계를 잘 모르니까. 어, 교육계 내에서도 평가가 이제 뉴라이트 상관을 가진 사람이라고 하더라고요. 근데 뭐, 뭐, 그래요. 그, 뭐, 그럴 수 있다고 생각을 했어요. 근데 뉴라이트 상관을 가진 사람이 교육계의 수장이 되다 보니까 이로 인해 발생할 우려들이 너무나 명확한 것들이 보이는 거예요. 그 중에 대표적인 게 바로 이제 윤근혁 선배 기사를 통해서 나타났던 바로 이 내용인데 진짜 깜짝 놀랐어요. 바로 이제 임시정부 건국 주장은 주사파 교육이라고 이렇게 이런 역사관을 가진 사람이 네. 교육 수장이 된 거예요. 제가 한번 기사는 뭐 이렇게 여러분 한번 보시고 이제 이주 장관이 이주 장관이 이제 내놓았던 이런 공약집을 이제 윤근익 선배가 보도를 했는데 더 이상의 좌파 이념 편향 교육을 하지 못하게 하겠습니다. 하면서 이제 그 좌파 이념의 편향 교육이 여러분 어떤 내용이냐면은 제가 제가 오늘 이 영상을 찍게 된 계기가 바로 이거예요. 그러니까 대한민국의 건국 정신과 건전한 정신 문화 확립을 위해서 어 내용을 무슨 내용을 얘기하냐? 이제 이제 우리나라 국사 중심으로 세계사적 뭐 이런 얘기를 하는데 바로 이거예요. 그러니까 이제 일부 교사들의 편향된 좌파 이념 교육으로 인해 미성숙한 학생들에게 부정적인 역사와 사회 인식을 갖게 했다. 어, 근데 그 내용이 전 교조는 좌파적 시각에서 1948년 8월 15일에 건, 대한민국 정부 수립과 건국을 인정하지 않기 위해 1919년 3월 1일 독립 선언과 같은 해 4월 11일 상해 임시 정부 수립을 건국으로 주장하고 있다. 하지만 임시 정부는 건국을 준비하기 위한 과정에서 과도기적으로 국민의 대표성을 충족하지 않은 채 구성된 임시기구일 뿐이다. 이렇게 교육해야 된다. 는 식으로 이제 얘기를 한 거예요. 이제 건국 역사를 부정하고 있다는 건데, 음, 너무너무 화가 났어요. 전 이걸 보고. 왜냐면 이제 여러분도 아시겠지만, 제가 이제 대한민국 100주년을 맞아가지고, 3.1혁명 100주년과 대한민국 100주년을 맞아서 이제 임정로드 4,000km라는 이 책을 쓰고, 여러 지사들의 그 걸음을 우리나라에서부터 상하이를 지나서 이제 항저우와 난징, 우한, 광저우, 뭐, 결국에는 종국에는 이제 구일인과 이제 충칭까지 쭉 가가지고 이걸 쫓아갔던 요 기록. 그래서 임정 지사들을 쫓다 보니까 의열단 지사들이 보여가지고 이제 약산로드 7,000km라는 이 책을 썼고. 근데 이 의열단 지사들, 약산을 비롯해서 의열단 지사들 추적하다 보니까 친일파들이 보여서 이 책, 현충원 한 바퀴까지 이제 쓴 건데, 현충원에 잠들어 있는 국가공인 신입파들을 추적한 이야기인데, 왜 화가 났냐면은, 음, 우려되고 왜 화가 났냐. 우리나라 헌법 전문을 한번 좀 볼까요? 바로 이건데, 음, 대한민국 우리나라 헌법 전문입니다. 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고 이렇게 돼 있어요. 말 그대로 가장 우리나라에서 가장 상위에 있는 헌법에 있는 전문 앞에 있는 글이란 뜻이죠. 거기에 여러분 우리의 지금 우리나라가 지금 어떤 역사를 갖고 있다고 써 있어요? 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 이렇게 나와 있어요. 말 그대로 지금의 우리나라 대한민국은 3.1운동으로 시작된 그 이념을 바탕으로 만들어진 대한민국 임시정부의 계승을 한다고 돼 있어요. 
근데 여러분 이게 무슨 뜻이냐면은 그래요 이거부터 보여드릴게요 여러분 굉장히 유명한 사진이죠 1945년에 광복과 해방을 맞이한 충칭 연안시청사에서 이제 우리나라의 애국지사들이 고국으로 돌아가려고 26년, 27년을 독립운동에 목숨 걸었던 지사들이 마침내 해방을 맞이하고 나서 고국으로 돌아가려고 기념사진을 충칭 연안시청사 백범의 계단에서 찍었을 때의 모습이에요. 11월 3일 날. 그래서 이제 우리나라 독립운동의 거두라 불리는 백범을 비롯해서 이 옆에 지금 지사 보면 은뭐 김주식 선생도 있고 이시영 선생, 조성왕 선생, 여기 해공 신익희 선생도 있고 굉장히 많죠. 우리나라 지사들 정말 목숨 걸고. 근데 이게 중요해요. 대한민국, 여러분 뭐라고 써 있어요? 대한민국 27년 11월 3일로 돼 있어요. 그래요. 대한민국 27년. 27년. 왜 27년이냐면 은 1919년 3일운동을 그리고 그해 바로 만들어진 대한민국 임시정부를 우리나라 대한민국의 여러분 원년이라고 본 거예요. 왜 제가 하나하나 좀 설명을 해드릴게요. 왜 3.1운동, 3.1혁명이 왜 원년이냐면 은 여러분 1919년에 기억하시죠? 예, 3.1운동이 들불처럼 전국에서 2천만 민중이 동시에 일어났어요. 막 일본이 기겁을 하죠. 나라를 이미 이미 1910년 8월에 기나 나라를 이미 빼앗긴 상황 속에서 10년 동안 억눌려 있던 민중들이 들불처럼 일어나서 우리의 독립을 외친 거예요. 물론 1907년에 1897년이죠. 1897년에 고종이 조선이란 이름을 버리고 대한제국을 선포함으로써 우리나라가 제국이 되죠. 대한제국이. 그래서 고종 스스로 대한제국임을 밝혔는데 결국에는 여러분 1905년에 뭐가 일어나요? 1905년에 을사, 을사능격이 일어나면서 우리나라 외교권이 빼앗겼죠. 실질적으로 이제 나라를 빼앗긴 상황이 된 건데 고종이 이에 대한 여러분 반발로 1907년에 여러분 뭘 합니까? 네 맞아요. 헤이그 특사를 보내요. 근데 헤이그 특사 이미 외교권이 뺏긴 상황에서 헤이그 특사를 보내다 보니까 그 헤이그 특사로서 여러분 뭐예요? 일제가 뭘 해요? 고종을 오늘 자리에서 물러나게 하고 순, 순종을 올리죠. 신식구대 신식 기존에 이제 고종에 친일했던 신입군대를 없애버리고 그로 인해서 이제 정미의병이 일어나고 1910년에 이제 마침내 나라를 빼앗긴 상황인데 나라가 이미 없어진 상황 속에서 민중들이 일어나가지고 2천만 민중이 일어나서 3.1혁명이 고종이 그 죽은 인산일에 맞춰가지고 고종 당내식에 맞춰서 3.1운동, 3.1혁명을 일으키는 거예요. 이 2천만 민중이 일어나니까 이 뜻을 모아서 전국에서 들불처럼 일어나니까 지사들이 어떻게 했어요? 대한민국 입시정부를 마침내 만드는 거예요. 그게 대한민국 원년이라고 부르는 거예요. 그래서 여러분 1919년 4월 달에 이 3.1혁명을 정신을 이어받아가지고 한성과 맞아요. 몰라디보스톡과 그리고 상하이에서 대한민국 임시정부가 탄생을 합니다. 근데 이세 개의 통합정부가 세 개의 정부가 하나로 통합되는 게 바로 1919년 9월 달에 대한민국 임시정부인 상하이에서 만들어지는 겁니다. 상하이 임정이 이제 통합정부로서 마침내 갖춰지는 거죠. 근데 여러분 놓치지 말아야 될건 뭐냐면은 제가 왜 대한, 왜 이주호 장군의 이 정말 논리가 왜 잘못됐냐? 여러분, 지금 우리나라의 지금 국호가 뭐예요? 그렇죠. 대한민국이에요. 여러분, 우리나라 지금 헌법 1조 1항이 뭡니까? 대한민국은 민주공화국이다. 그렇죠. 여러분, 볼까요? 그러면 지금 우리나라의 지금 정치체제 여러분 지금 민주공화국이죠. 그리고 헌법 1조 1항이 이게 명시가 됐죠. 그리고 우리나라의 국호 여러분 뭐예요? 대한민국이죠. 이거 언제 만들어졌을까요? 맞습니다. 1919년 3.1혁명의 기운을 이어받아서 지사들이 통합정부를 마침내 1919년 같은 해 9월 달에 완성을 시키는데 누구에 의해서 이 도산 안창호 선생이 이제 중심이 돼가지고 그 소위 말하는 보수 세력이 좋아하는 국부라 부르는 이승만 대통령을 추대해서 통합정부의 수장으로 예, 올려놔요. 그 당시에 이 기념사진 여러분 찍은 게 바로 이 장소에 이 교과서에 나오는 이 대한민국 상하이 합의로에 있는 이 통합정부 청사 예, 여기입니다. 그래서 이렇게 지사들이 모여서 아 마침내 대한민국을 선포를 하는 거예요. 대한민국이란 국호가 완성되고 대한민국의 헌법이 완성되고 대한민국의 정치체제가 완성되는 거예요. 그래서 대한민국의 원년인 거예요. 그래서 지사들도 여러분 뭐라고 적어놨어요? 대한민국 원년 9월 여러분 뭐예요? 17일 9월 17일이라고 이렇게 스스로 명시를 해놨어요. 왜? 대한민국이란 국호가 완성이 됐고 대한민국에 여러분 뭐가 있어요? 에? 헌법도 있고 대한민국에 뭐가 있어? 정치체제가 완성이 된 거예요. 이때부터 이어져 온이 정치체제와 대한민국의 국호와 헌법이 지금까지 대한민국의 104년까지 지금 올해가 대한민국 104년이거든요. 104년까지 이어져 온 거예요. 근데 심지어 
대통령조차 예, 소위 말하는 보수 세력에서 뉴라이트에서 말하는 국부라 칭하는 이승만 대통령이 당시에 초대 대통령이었어요. 왜 이런 있는 역사마저 왜? 나 제가 그래서 이해가 안 가는 거예요. 있는 역사마저 왜? 왜 소위 말하는 뭐 국민 주권 영토의 기준이 안 맞아서? 아. 왜 있는 역사마저 이렇게 부정을 할까요? 제가 그게 너무 화가 나고 안타까워서 정말 이주호 장관에게 아, 이런 사람이 이런 사람이 마치 우리나라 대한민국 임시정부에 있는 역사를 있는 역사마저 부정하는 이런 상황을 이렇게 강조하는 이주호 장관을 보면서 아 이런 사람이 교육계의 수장이 되면 과연 나라꼴이 어떻게 될까? 자라나는 세대들이 과연 어떻게 될까? 아 심히 우려가 돼서 그러는 거예요. 여러분 또 다른 증거를 좀 보여드릴까요? 이게 바로 대한민국 임시정부가 대한민국이란 나라가 만들어지고 나서 그 해에 바로 이어서 여러분 만들었던 임시 헌장입니다. 이게 바로 우리나라 이제 소위 말하는 헌법의 기초가 된 거랑 똑같은 거예요. 여러분 1조 1항이 뭐예요? 1조가 대한민국은 민주공화제다. 여러분 지금 우리나라 헌법의 1조 1항이 뭐예요? 대한민국은 민주주의 공화국이다. 무슨 차이예요? 대한민국이랑 국호 어때요? 똑같죠? 1919년 4월 11일 날 만들어진 대한민국이랑 국호가 지금 우리가 살고 있는 리퍼블릭 오브 코리아랑 똑같아요, 여러분. 그리고 헌법 1조 1항이 똑같아. 근데 뭘더 부인을 해요? 이미 일제 나라를 빼앗긴 상황 속에서 민중들이 자발적으로 일어나서 2천만 민중이 일어나서 독립을 외치고 대한민국을 외친 상황 속에서 나라가 새롭게 세운 건데 이 있는 역사를 부정하고 그리고 지사들조차 대한민국 원년이라고 이렇게 표기를 해놓은 상황 속에서 뭘더 부인을 해요? 그리고 이거 볼까요? 여러분, 대, 이게 바로 매년 1월 1일이면 은 상하이에서 지사들이 모여가지고 다 같이 모여서 좋은 옷을 입고 기념사진을 찍어서 독립자금을 마련하기 위해서 이 사진을 여러분 우, 우표와 함께 발속해가지고 국내에 있는 여러 국민들에게 보내줬어. 독립자금을 모으려 우리가 이렇게 독립운동을 하고 있고 나라가 세워졌다는 거를 이걸 통해서 보여주는 거예요. 여러분, 그래서 여러분 뭐라고 써있어요? 대한민국 2년 원월 원단. 여러분, 뭐예요, 이게? 1월 1일이란 뜻이잖아요. 그러니 당시에 부통령이었던 미국에 있던 이승만 대통령은 이때까지 안 왔습니다. 그러니까 부통령이었던 이동희 선생 그리고 이동영 나중에 이제 국무령 하는 이동영 선생도 있고 이시영 선생도 있고 어 그리고 임시정부의 아버지라 불리는 예관 신규식 선생도 있고 여기 손정도 목사도 있고 여기 백범도 있네요. 백범도 하, 어떻게 있는 역사를 부정을 해요. 이거 볼까요? 그래요. 맞아요. 이승만 대통령이 마침내 1920년에 12월에 미국에서 있던 이승만 대통령 우리나라 1호 정치학 박사인 그 이승만 대통령이 소위 말하는 국부라 부리는 이승만 대통령이 대한민국 임시정부 대한민국이란 나라가 만들어지고 나서 무려 1년 8개월 만에 미국에서 상하이로 부임을 합니다. 이게 바로 부임을 했었을 당시에 이승만 대통령 환영 네. 만찬의 그 기념 사진이에요. 대통령 이승만을 비롯해서 부통령 누구예요? 이동희 선생, 우리나라 신식정부대 장교였던 이동희 선생, 그리고 도산 안창호 선생, 이게 누구예요? 이대 대통령 박은식 선생, 예관 신규식 선생, 그리고 누구예요? 이시영 선생, 이회영 선생, 동생 이시영 선생, 이동영 선생도 있고, 누구예요? 예, 네, 손정도 목사잖아요. 하... 근데 여러분, 불행하게도 이승만 대통령은 1920년 12월 8일 날 자기의 이제 부임지로 오고 나서 21년 5월 달에 미국으로 가버려요. 6개월 만에 미국으로 가버려요. 워싱턴 회담을 한다는 이유로. 그리고 우리나라 헌정사상 최초로 1925년에 탄핵을 당하죠. 예. 네. 근데 여러분 그 사이에도 이승만 대통령은 뭘 했어요? 이렇게. 이승만 대통령이 주인공, 가장 센터가 항상 중심에 있는 사람이 여러분 누구예요? 센터에 자리하죠. 이렇게 기념사진을 멋진 옷을 입고 이렇게 기념사진을 찍었어요. 이게 상하이에 있는 영암백화점 옥상이에요. 이 옥상. 예를 들어 대한민국 3년, 1921년 1월 1일 날 대한민국 3년 1월 1일 날 이승만 대통령을 핏두로 해가지고 부통령인 이동영 선생과 손정도 목사와 여러분 이시영 선생과 이동영 선생과 도산 여기 있네요. 예관 신규식 선생 여기 있고 해공 신익희 선생 여기 있고 누구예요? 저기... 일강 김천 선생이 여기 있고 
그리고 여러분 백범 어디 있어요? 백범 여기서 백범이 백범이 여기 있네요. 백범이 당시 경무국장이었던 백범도 여기 있고 아니 있는 역사를 부정할 거예요. 대한민국 여러분 대한민국이라고 3년이라고 이렇게 명시가 됐고 이승만 대통령도 있는 상황 속에서 이미 헌법과 정치체제가 만들어진 상황 속에서 있는 역사를 왜 부정하냐는 거예요. 중국은 여러분 우리나라 고구려 역사와 발해 역사를 가져가지고 동북공정을 해서 자기들이 없는 역사까지 여러분 가져가는데 아니 도대체 있는 역사를 말하는 이 상황에 대해서 1948년 여러분 8월 15일이 건국절이다? 이 뉴라이트가 맨날 하는 얘기죠. 남한 단독정부가 여러분 세워졌을 때 이를 대한민국이란 나라를 단독정부가 세웠을 때 이때를 여러분 뭐라고 해요? 예. 네. 그래요. 이때를, 이때를 소위 말하는 뉴라이트는 건국절이라고 말을 하죠. 그 당시에 초대 대통령이 여러분 누구였어요? 이승만 대통령 맞아요. 근데 여러분 이게 건국절이라고 볼수 있어요? 이미 지사들이 3.1 혁명의 3.1 운동의 기운으로 이어받아가지고 전국의 이 염원을 담아서 얘기를 했는데 왜 있는 역사, 대한민국이라고 스스로 이승만 대통령이 중심이 돼가지고 말한 그 역사조차 왜 부인을 하고 1948년에 분단된 상황에서 남한이라는 나라, 대한민국이라는 나라가 만들어졌다고? 그게 여러분 우리나라 건국일이에요? 그 앞서서는 앞서서 있었던 건 여러분 그건 무슨 역사가 되는 거예요? 그걸 가르치는, 그걸 말하는 사람들이 대한민국의 원년이 이렇게 기록에 의거해서 1919년이 대한민국 원년이라고 말하는 게 이승만 대통령이 초대 대통령으로 있는 이 사진이 대한민국 3년이라고 있는 이 사진이 여러분 거짓된 역사예요. 아, 제가 안타까운 건 바로 그거예요. 그거예요. 그거. 이런 있는 역사마저 부인하는 이런 작태가 너무너무 화가 나요. 그럼 왜 이주호 장관은 왜 그러면 은 교육의 수장이라고 불리는 이주호 장관은 여러분 왜 1948년 8월 15일이 왜 우리의 건국이라고 말을 할까요? 저는 비극이라고 생각해요. 이게 우리 역사에 정말로 비극이라고 생각해요. 그건 다음 시간에 제가 좀 안내를 해드리겠습니다.